আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা অবগত হয়েছেন আজকে যে ক্যাপশনটি দিয়ে আলোচনার যে বাংলাদেশের একজন আলেম মুফতি রেজাল করিম আবরার তিনি একটি হাদিস জাল করেছেন এবং তার মাজহাবের পক্ষে একটা জাল হাদিস রচনা করে তিনি দলিল উপস্থাপন করেছেন সেটার আজকে তাহকিক আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করব এবং এটা জেনে রাখবে নিঃসন্দেহে জাল হাদিস পৃথিবীর কোন হাদিসের গ্রন্থে এমন কোন ইবারত মজুদ নেই আপনাদেরকে সেটাই আজকে আপনাদেরকে উপহার দেব যে তিনি জাল হাদিস তৈরি করতে গিয়ে কিভাবে ধরা পড়েছেন কেননা আমরা যখন আলোচনা করি তখন বলে যে এই মাদ্রাসে পড়েনি এটা করেনি সেটা করেনি ভাই মাদ্রাসে পড়েনি ঠিক আছে তার মানে তো মাদ্রাসে পড়ে তো জাল হাদিস তৈরি করব না রে ভাই মাদ্রাসে কি আপনারা পড়েন আরবি শিখে জাল হাদিস তৈরি করার জন্য এটাই এটাই কি আরবি শিখার আপনাদের মূল মাকসাদ যে আরবি শিখে আপনারা হাদিস জাল তৈরি করবেন তো যাই হোক আজকে আমরা আলোচনা খুব লম্বা করব না তার আলোচনাটি সম্পূর্ণ আমরা শোনাব তারপরে আমরা একটা একটা করে জবাব ইনশাল্লাহ আমরা পেশ করব আলোচনায় কেন কারণ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের এই রেজাল করিম আবরা তিনি আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন আর ওই টিসি আহলে হাদিস আলেম ওলেমাদের ভিডিওকে কাট কাট করে তিনি একদম যাচ্ছেতাইভাবে অকত্য ভাষায় তিনি কথা বলে তিনি খণ্ডন করেন তার জন্য আমরাও যেহেতু আমাদের প্রতি অভিযোগ আছে তাই জবাব দিতেই হয় অভিযোগ অভিযোগ যে তারা না করতো আমরা জবাব দিতাম না তারা যেহেতু আমাদের ভিডিওকে কাট কাট করে জবাব দেয় তাই আমরাও তাদের কাছ থেকেই এই উসুলটা নিয়েছি এবং আমরা তাদেরও ভিডিওকে আমরা আপনাদের সামনে জবাব দেব এবং তারা যে কতটা মিথ্যাচার করে এবং হাদিস পর্যন্ত জাল করে নিজের মাঝের পক্ষে এটা আপনাদের সামনে আজকে পেশ করব তো যাই হোক আসেন আমরা প্রথমত আলোচনা একটা শ্রবণ করি তার আলোচনা ইমামের পেছনে সুরা ফাঁতে পড়বেন কি পড়বেন না এই মর্মে সম্ভবত নাইনটি সিক্স এফএম বাংলাদেশে কোনো এক এফএম চ্যানেলে তিনি উত্তর দিতে গিয়েছেন আর আমি কোনো মানে তাদের আলোচনা সম্পূর্ণটাই শোনাই আমি অর্ধেক অর্ধেক শোনাই না সম্পূর্ণটাই শোনাই আসেন প্রথমত তাদের আলোচনাটা আমরা একটু শ্রবণ করি তিনি কি বলেন তখন কিছু মানুষ ইমামের পিছনে পড়েছিল হজরত ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ শেষ করে বলেছিলেন আমা আন্না লাকুম মান তাফাক্কাউ ওয়া আমা আন্না লাকুম মান তাআকিলু ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আমসিতু কামা আমারাকুম আল্লাহ যে তোমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল আমা আন্না লাকুম মান তাফাক্কাউ ওয়া আমা আন্না লাকুম মান তাআকিলু ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন যখন কুরআন পড়াবে ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আমসিতু চুপ করে শুনবে কামা আমারাকুম আল্লাহ এজন্য কোন নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না বাকি লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব যে হাদিস রয়েছে সে হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেই পেয়ে যাই ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহ তিরমিজি দেন আপনারা আলোচনা শুনেছেন সম্পূর্ণ আলোচনাটা তার প্রশ্ন উত্তর পর্বটা দিয়েছি এই মাত্র এক মিনিটে তিনি ফোরজি গতিতে অনেকগুলো দলিল দিয়েছেন এবং অনেকগুলো খেয়ানত করেছেন প্রতারণা করেছেন এর মধ্যে আবার এক মিনিটের মধ্যে হাদিস জালও তৈরি করে ফেলেছেন আসেন আমরা এবার ধারাবাহিক পর্যায়ে আপনাদের সামনে আমরা একটা একটা করে এবার জবাব দেবো যে তিনি এক মিনিটের মধ্যে তিনি হাদিস জালও করেছেন তিনি নিজের ইচ্ছা মতো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সমস্ত কিছু নিজে করে ফেলেছেন আসেন আমরা কয়েকটা প্রথমতে দেখব তিনি প্রথম একটা দলিল দিচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন প্রথম যে দলিলটা যে তিনি বলেছেন রসুলাম থেকে হাদিস প্রমাণিত আছে ইজা কারাফ আন সেতু যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এই হাদিসটা পেশ করেছে কিন্তু এই হাদিসটা কে বর্ণনা করেছে এটা বর্ণনা করেনি কোন গ্রন্থে বর্ণনা আছে তাও তিনি বর্ণনা করেনি এখন আমি কিভাবে বুঝব যে এই হাদিসটা আসলে কোন গ্রন্থে বা কোন রাবি থেকে বর্ণনা এসেছে একই ধরনের রাবি এই ধরনের হাদিস অনেকগুলো বর্ণনা করেছে আবু দাউদে আছে নাসাইতে আছে দারা কুতনিতে আছে মোহাম্মা মোহাম্মদে আছে একাধিক জায়গাতে আছে এখন তিনি কোন গ্রন্থের ইবারত পড়লেন এটা একটা একটা মূল বিষয় তারপরে আমরা যদি বলি যে এই হাদিসটা যদি আবু হুরাইরা রদিয়াল তালা আনু সূত্রে যদি আপনি পড়ে থাকেন তা আমরা বলবো যে আবু হুরাইরা রদিয়াল তালা আনু তিনি যদি বলেন ইজা কারা ফান সেতু যখন কেরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো তো আমরা বলবো ঠিকই আছি আবু হুরাইরা রদিয়াল তালা কথা ঠিকই বলেছেন যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো যে আমরা আহলুল হাদিস রাও ইমাম সাহেব যখন সুরা ফাঁতের পরে আর রহমান ধরে আমরা সেই সময়তে চুপ থাকি এটা আমাদের বিরুদ্ধে নয় 
এখন বলতে পারেন না এখানে সূরা ফাতিহাটাও खास তো আমরা বলবো সূরা ফাতিহার কথা এখানে खास নাই মনে রাখবেন মাসালায় খালফুল ইমাম মানে সূরা ফাতিহা এই মাসালাতে সূরা ফাতিহা হচ্ছে खास আর কিরাত হচ্ছে আম তাই खास দলিল দিতে হবে আম নয় আর আম আর खासের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় মুহাদ্দিসিন সকলে যারা মুজদ্দিদ ইমাম তারা সকলেই রায় পেশ করেছে আম আর खासের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় खासটাই প্রাধান্য পায় এটা Hanafiদের উসুল স্পষ্ট হবে একাধিক জায়গায় মজুদ আছে আল্লামা বিশেষ করে ইমাম তাহাবি শারহু মানিল আল আসারি তিনি কথা নকল করেছেন উসুল যে আম আর खासের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় खासটা প্রাধান্য পায় তো ইজা কারা ফানসে তো যখন কিরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো তো আমরা আহলুল হাদিস যারা আছি আমরা সূরা ফাতিহা পড়ে ইমাম সাহেব যখন সূরা রহমান ধরে সূরা ইয়াসিন গাশিয়া যাই ধরুক না কেন আমরা চুপ থাকি আমরা শ্রবণকারী তাই এই হাদিসটা আমাদের বিরুদ্ধে নয় জবাব দুই যদি আবু হুরায়রা থেকে রিওয়াতটা হয় তাহলে আমরা বলবো যে স্বয়ং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে মুসলিম হাদিস নম্বর 395 যেটা মাক্তাই সামালাতে যেই ক্রমিক অনুসারে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর 687 তে স্পষ্ট হবে আছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে যখন জিজ্ঞেস করলো যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকব তখন কি আমরা সূরা ফাতিহা পড়ব তিনি বলছিলেন যে লা সালাতা লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না একজন ফারসি প্রশ্ন করছে আবু হুরায়রা যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকব তখন কি করব আবু হুরায়রা বলছে যে ইকরা বিয়া ফি নাফসিক তখন তুমি মনে মনে পড়ো তার মানে বোঝা গেল আবু হুরায়রা যদি এক কথা বলে যখন কোরআন পাঠ করা হয় তোমরা চুপ থাকো না ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার আনুগত্য করার জন্য যে কারা ফানসেতু যখন কিরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো কিন্তু ওই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি বলছেন হ্যাঁ তবে তোমরা সূরাতুল ফাতিহা এটা তোমরা পড়ো সূরা ফাতিহা পড়ো লা সালাতা লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না তার মানে বোঝা গেল আবু হুরায়রার ইজাকারা ফানসেতু এই বর্ণটা আম আসরা ফাতিহা পড়াকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা খাস করে দিলেন যে হ্যাঁ ইমামের পেছনে থাকলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে অ্যান্টি ভেনাম তাছাড়া যদি আপনি আবু মুসা আসারি থেকে যদি এই রিওয়ায়াতটা দেন তা আমরা বলবো আবু মুসা আসারির এই রিওয়ায়াতকে ইমাম বুখারী জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর 234 এ তিনি যে বলেছেন একাধিক যে বলেছে এই বিষয়ে বিস্তারিত যদি আমরা তাহকিক জানতে চান আমার একটা আলোচনা আছে তিনটে পর্বে আলোচনা আছে তাহকিক মজলিস মাসালা 5 6 7 এ তিনটে অধ্যায় দেখেন আমি সম্পূর্ণ Hanafi মাযহাব পক্ষ থেকে যে দলিলগুলো পেশ করা হয় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না তাদের প্রত্যেকটা দলিলের একটা একটা করে ধরে ধরে আমি জবাব দিয়েছি ওই জবাবটা আপনারা শুনতে পারেন আসেন তারপর তিনি একটা বলেছেন কি যে মুসনাদ আহমদের একটা হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন মান কানা লাহু ইমামু ফাকিরা যে ইমামের কিরাত মুক্তারির জন্য যথেষ্ট তিনি মুসনাদ আহমদ থেকে দলিলটা পেশ করেছে তিনি এখানে একটু চক্রান্ত করেছে কেন জানেন আসলে এটা আসুন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 850 এ আছে কিন্তু তিনি মুসনাদ আহমদের রেফারেন্স দিয়েছে দারাকুতনিতে হাদিসটা আছে কিন্তু দারাকুতনি বর্ণনাটি নিয়ে আসেনি কেন জানেন কারণ দারাকুতনিতে হাদিসটা নিয়ে আসা পরিমাণ দারাকুতনি নিজে বলেছেন এই হাদিসটা জয়েব দুটো কারণ উল্লেখ করেছে একজন রাবির উপরে অভিযোগ করেছে ইমাম দারাকুতনি রাহিমুল্লাহ সে রাবির নামটা বলছি না তবে মনে রাখবেন মানে ইমাম দারাকুতনি রাহিমুল্লাহ এমন একজন ব্যক্তির উপরে অভিযোগ করেছে ওরা হজম করতে পারবে না তার জন্য এই মানকানা লাহু ইমাম এই হাদিসটা দারাকুতনি থেকে পেশ করেনি কারণ ইমাম দারাকুতনি সুনান দারাকুতনির 1240 নম্বর হাদিসে এই হাদিস নিয়ে এসে তিনি জয়েব ঘোষণা করে দিয়েছেন দুটো রাবির উপরে আপত্তি করেছে তার জন্য দলিল পেশ করেনি ইবনু মাজা সচরাচর সমস্ত মানুষের হাতে আছে 850 নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে জাবির আল জুফি সমস্ত মুহাদ্দিসদের ঐক্যমতে কাযাব মিথুক প্রতারক এর হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তাই মান কানা লাহু ইমামু এই যে ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট এই দুটো তিনি ইবনু মাজাহ থেকে পেশ করেনি কেন মুসনাদ আহমদ থেকে পেশ করেছে তা একটা কারণ আছে মুসনাদ আহমদ সবার কাছে মানে হাতে মজুদ নেই এখন বলে দিল এ মানুষ মেনে নেবে তারপরেও 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 আমরা বলবো মুসনাদ আহমদ থেকে যে দলিল আপনি পেশ করেছেন মুসনাদ আহমদের এই দলিল এখানে ইনকেতা আছে মুসনাদ আহমদের দলিল এটা মুনকাতি এটা ইনকেতা আছে এই বিষয়ে বিষয়ে যদি বিস্তারিত জানতে চান মুসনাদ আহমদ আপনি নুসকা খুলে দেখতে পারেন যে এখানে একটা বিষয় শুধুমাত্র আমি এক কথা একটা বলে দেই যে মুসনাদ আহমদের রিওয়ায়াতটা কেন মুনকাতে আছে এই বিষয়টা তো এই জন্য আমার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার একটি বই আছে সেই বইটা আপনারা দেখতে পারেন তো প্রথম কথা হচ্ছে মুসনাদ আহমদে আবু মানে জাবির আল জুফি এ রাবি বাদ পড়েছে মুসনাদ আহমদের জাবির আল জুফি এ রাবি বাদ পড়েছে তার জন্য মুসনাদ আহমদের এটা মুনকাতি এটা সূত্র বিচ্ছিন্ন ইনকেতা আছে আপনি এটা ইনকেতা দলিল দিয়েছেন তারপরে মান কানালো ইমাম যে ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট ইমাম দারাকুতনি সুনান দারাকুতিতে নিয়ে এসে তি
যদি প্রমাণও হয় তিনি প্রমাণ করতে চাইবে না কেন জানেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই জাবের আল জুফি মানে কানালহ ইমাম এই হাদিসের যে সনদে জাবের আল জুফি আছে এই জাবের আল জুফি কাজ্জাব মিথুকের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এটা হানাফি মাজহাব দেবন্দি বেরলবি যারা আছে এরা কখনোই জাবের আল জুফিকে হাসান প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না কেন জানেন কারণ একটাই যে জাবের আল জুফিকে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ জন্ম আশি হিজুরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ হিজুরি তিনি বলেছেন কাজদা মিথ্যুক ধোকাবাদ সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী যদি কেউ আসমার রিজাল গ্রন্থে হয়ে থাকে ইমাম আবু হানি পেরে মোল্লা তিনি বলেছেন সে হচ্ছে জাবির আল জুফি যিনি আছেন এই ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট এই হাদিসের সনদে আলহামদুলিল্লাহ যেটা মুসনাদে আহমেদ থেকে পেশ করেছেন ওখানেও আছে সেরকম দারাকুতনি থেকে পেশ করে মানে দারাকুতনিতে এখানে এখানেও আর একজন আছে ওই রাবিটার নাম বললাম না তো যাই হোক আপনাদেরকে এখানে বলছে জাবের আল জুফি তিনি কাজরা মৃত্যুক ধোকাবাজ এখন প্রমাণ অ্যান্টি ভেনাম প্রমাণ এটা রিজাল্ট শাস্ত্র থেকে দেওয়া যেতে পারে একাধিকবার দিয়েছি আজকে রিজাল্ট শাস্ত্র থেকে দেখাবো না বলে মানে আহানাতের কলম দিয়ে লিখেছে তাদের গ্রন্থ থেকে কিছু দেখাই একটা বই দেখাই এটা হচ্ছে ইমামি আজম আবু হানিফুর রহমহুল্লার পরিচয় মহাত্মা এবং অপবাদ খণ্ডন সংকলন মুফতি বশির হাসান কাশেমি দারু উলুম দেওবন্দ একজন দেওবন্দি আলেম তিনি এবারটার উনচল্লিশ নম্বরের পৃষ্ঠাতে ইমাম আবু হানিফ রহমহুল্লাহ যে মুহাদ্দিস তিনি যে রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ এটা প্রমাণ করার জন্য একটা দলিল কায়েম করেছে আবার বোঝেন ইমাম আবু হানিফ রহমহুল্লাহ যে মুহাদ্দিস তিনি রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ ছিলেন এর জন্য একটা দলিল নিয়ে এসেছে ইমাম আবু হানিফা যে মানে যারা তাদের জানতেন তার প্রমাণ পেশ করেছে উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় কি দলিল দেখেন আসেন আমরা একটু পড়ে পড়ে শুনে উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এটা ইন্ডিয়ান বই ইন্ডিয়ান বই আপনারা যারা আছেন তারা ইন্ডিয়া থেকে কিনতে পারেন মুফতি বসির হাসান কাশেমির একদম শেষ লাইন পড়বেন শেষ লাইন শেষ লাইন পড়বেন উনচল্লিশ নম্বরে শুরেছে চল্লিশের শেষে এই চারটে লাইন পড়বেন কি লিখছে দেখেন আমি পড়ছি লিখছেন যে সিয়াসিত্তা লেখকগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম তিরমিজি রহমহল্লা মৃত্যু দিশু নসি হিদ্রি ইমাম আবু হানিফ রহমহল্লা বলেছেন জাবের আল জুফি থেকে বড় মিথ্যাবাদী এবং আতা বিন আবির অবাহ রহমহুল্লাহ থেকে উত্তম কোনো ব্যক্তি আমি দেখিনি অধ্যালোচনা করেছে ইমাম সাহেব মানে ইমাম আবু হানিফ রহমহল্লা রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ ছিলেন এটা প্রমাণ করতে গিয়ে বলছে ইমাম আবু হানিফ যে রিজাল্ট জানতেন তিনি যে জারা তাদিল করেছেন রাবিদের উপরে তার জন্য একটা দলিল নিয়ে এসেছে স্বয়ং হানাফি দেবন্দিরা যে ইমাম আবু হানিফের মোল্লা বলেছেন যে জাবের আল জুফির মতো কাজাব মিথ্যুক ধোকাবাজ এর মতো আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই আর আতা বিন আবির আবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তি দেখি নাই এই ইবারত দিয়ে এই জারা আর তাদিলটা দিয়ে ইমাম আবু হানিফাকে রিজাল শাস্ত্রবিদ প্রমাণ করা হয় কিন্তু আজকে আপনার এখান থেকে পালাচ্ছেন কেন আজকে জাবের আল জুফিকে ইমাম আবু হানিফের মোল্লা নিজে কাজদাব বলেছে আজকে আপনারা সেই জাবের আল জুফির আপনারা হাদিস পেশ করছেন একটু লজ্জা লাগে না একটু লজ্জা লাগে না কেবল ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন এই দ্বিচারিতা আপনাদের ইমাম সাহেব বলেছে জাবের আল জুফি কাজাব আবার আপনার ওই জাবের আল জুফির সনদ দিয়ে আপনার হাদিস পেশ করছেন যদি এই হাদিস গ্রহণ করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে ইমাম আবু হানিফের মহল্লা তিনি যারা তাদের জানতেন না কেননা তিনি বলছেন কাজাব আর ওলেমাই দেবন তারা দলিল পেশ করছে জাবের আল জুফি থেকে অ্যান্টি ভেনাম ইন্ডিয়ার বাসী যারা আছেন তারা এই বইটা কিনবেন দেখবেন চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠে এই কথা লেখা আছে আর নকল করেছে কোথা থেকে এল আউস সাগির ইমাম তিরমিজির এল আউস সাগির প্রথম খণ্ড সাতশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা এখান থেকে আর একটা গ্রন্থ থেকে নকল করেছে খাইরাতুল হিসান আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ইবার একটু নকল করেছে তাই ওলিমাই আহানাফ হানাফি যারা আছে তাদেরকে বলছি দেবন্দি যে মুক্তি আবরার সাহেব আপনি যে দলিল দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফার এম আল্লাহর বিরুদ্ধে চলে গেছে এখন আপনি বড় পণ্ডিত আপনাকে মানতে হবে না ইমাম আবু হানিফার এম আল্লাহকে শ্রোতারা মানবে দর্শকরা মানবে মুসলিম উম্মা মানবে আমরা ইমাম আবু হানিফার এম আল্লাহর পক্ষে আছি মাসালাতে আপনারা বিপক্ষে চলে গেছেন আবার দেখেন আরেকটা বই দেখায় যারা বাংলাদেশি আলেম আছেন বাংলাদেশ থেকে যারা আলোচনা শুনছেন তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম জবাব আছে আর একটা বই আপনাদেরকে দেখাই সে বইটা বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে এটা আপনাদের জন্য মানে পুষ্টিদায়ক হবে আপনারা কিনবেন বইটা কেনার পরে পড়বেন যে কি অবস্থা এ বইটার নাম হচ্ছে আহালে হাদিসের স্বরূপ সন্ধানে দেবন্দি লেখক মুফতি মিজান রহমান কাশেমি মুফতি মুফতি মিজান রহমান কাশেমি তিনি বইটা রচনা করেছেন বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বাংলাদেশের লেখক এই বইটার একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম পাঁচটা লাইন পড়বেন একদম প্রথম পাঁচটা লাইন পড়বেন এখানে কি লিখছে দেখেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন বাংলাদেশ থেকে বইটা কিনে নেন পড়বেন আপনার সাহেব একবার এমন একটা দলিল পেশ করেছেন যেটা আপনার মাজাবের বিরুদ্ধে মাজাব না ইমামের বিরুদ্ধে চলে যায় আজিব দুনিয়া দেখেন কি বলছেন একশো পঞ্চাশ হিজির দিকে যখন অধিকাংশ তাবি ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন কিছু বিচক্ষণ ইমামগণ র
ইমাম আবুন বার কথা নকল করছে যে ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহ রিজাল শাস্ত্রবিদ ছিলেন এবং যখন মিথ্যু কুরাবিরা সমাজে প্রচলিত হতে শুরু করলো ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহ মুখ খুলেছিলেন আর ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহ তিনি বলেন যে আমি জাবের আল জুফির চেয়ে অধিক অধিক মিথ্যু আর কাউকে দেখিনি স্পষ্ট তার মনে বোঝা গেল যে আপনি যে দলিলটা দিয়েছেন ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহ জাবের আল জুফিকে কাযাব মিথ্যু বলেছে আর আপনি মিথ্যু একজন রাবির হাদিস দিয়ে আপনি নিজেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলেন আজীব দুনিয়া কি ব্যাপার ভাই আমরা বুঝি না আপনারা এরকম বিচারিতা নীতি কেন নিজেরাও সুল তৈরি করেছেন নিজেরা বলছেন জাবের আল জুফি কাযাব আবার এই দলিল দিয়ে ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহকে আপনি যারা তাদিলের ইমাম পেশ করতে চাইছেন এরকম কেন আপনি ছেলের মা আপনি ছেলের মাসি বেশি একসঙ্গে হলে হবে তা তো হবে না এটাকেই বলা হয় তাশের ঘর ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে দুর্বল ঘর নিযুক্ত করতে হয় না আরেকটা বই দেখাই এই বইটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বইটার নাম হচ্ছে ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফিক বইটা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই ইমাম আবু হানিফা রেহমাল্লার প্রসঙ্গে লিখেছে এবং বিভিন্ন অপবাদ খণ্ডন করেছে মাসান ইন্টারন্যাশনাল পুস্তক থেকে এটা প্রকাশ করেছে বইটার বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বাংলাদেশি লেখক লেখক হচ্ছে মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বাজাজি সিরাজুল ইসলাম বাজাজি বাংলাদেশের লেখক এই বইটা তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠাতে পড়বেন এখানে ইমাম আবুন বার রেহমাল্লাহকে যারা তাদিলের ইমাম পেশ করতে গিয়ে আবার এই দলিলটা নিয়ে এসেছে কি এনেছে দেখেন এ দেখেন দাগানো আছে দুই জায়গাতে দাগানো আছে আপনার বইটা কিনে নেবেন কি লিখছে দেখেন হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে ইমামে আজম সনদ যাচাই বাছাই ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইমাম তিরমিজি কৃত জামিয়া তিরমিজির বর্ণনা ইয়াহি তার প্রমাণ করে ইমাম তিরমিজি জামিয়া তিরমিজির কিতাবুল এলালে উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ বিন গাইলান আমাদের বলেন ইয়াহি ইয়াহিয়া আল হাম্মানি আমাদের বলেছেন ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি জাবের আল জুফি হতে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নাই আর আতা বিন আবির আবার মতো উত্তম আর কাউকে দেখি নাই পরিষ্কারভাবে আপনাদের মাত্র তিনটে গ্রন্থ থেকে দেখালাম যে আপনারা যে দলিল পেশ করেছেন মানে কান আল্লাহ ইমামু যে ইমামের কিরাত মুক্তাদের জন্য যথেষ্ট এই যে মুসনের আহমেদ থেকে আপনারা দিয়েছেন যদি এখানে জাবের আল জুফি নেই এখানে সনদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর জবাব আমরা ইনশাল্লাহ একাধিক মানে আপনি যদি আবার তানকিদ করেন আমরা আবার পাল্টা জবাব দেবো আপনাকে জবাব দেওয়ার একটা সুযোগ রেখে দিলাম তারপরে জাবের আল জুফি আছে এ হাদিসের আবিতে মানে সনদে জাবের আল জুফি আছে আর জাবের আল জুফিকে স্বয়ং ইমাম আবনি পারে মোহাল্লা তিনি কাজাব এবং সমস্ত আসমান জমিনের নিচে সবচেয়ে বড় কাজাব যদি কেউ হয়ে থাকে আমরা বলবো ইমাম আবনি পারে মোহাল্লার মত অনুসারে তিনি জাবের আল জুফি আর আপনার তার দলিল দিয়েছেন একটু লজ্জা লাগা উচিত একটু লজ্জা লাগা উচিত তারপরেও 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 অ্যান্টি ভেনাম যদি হাতে সহিহ প্রমাণ করেন ধরে নিই জাবের আল জুফি থেকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তারপর যদি ধরে নিই যে ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট যদি সহিহ ধরে নিই তারপরে আপনাদের কোনো দলিল নাই ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট ওই যে আমি আগে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি ইমাম সাহেব সরতুল ফাঁতেহা পাঠ করার পরে যখন অন্য কোনো কিরাত সরা গাসিয়া ইয়াসিনা রহমান ধরবে এই কিরাতের কথা বলা হয়েছে সরা ফাঁতেহা যথেষ্ট এ কথা বলা হয়নি তার প্রমাণ তার প্রমাণ এটাই যে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট কিন্তু স্বয়ং জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালানু তিনি ইমামের পেছনে মুক্তাদি হিসাবেও তিনি সুরা তুলফা তিহা তিনি পাঠ করতেন তিনি পাঠ করতেন তার কিছু আমরা দলিল আপনাদের সামনে পেশ করি যে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট বলেছে তাহলে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালানু তিনি কেন ইমামের পেছনে সুরা তুলফা তিহা পাঠ করতেন এ ব্যাপারে আপনার সোনার ইবনু মজে দেখবেন আটশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস জাবের বিন আবদুল্লাহ রদিল তালানুর আমল বর্ণনা করা আছে এবং তিনি তিনি বলেছেন নিজেই যে তিনি বলছেন যে আমরা জোহর এবং আসরি ইমামের পেছনে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাঁতেহা অন্য সুরা পড়তাম আর শেষ দুই রাকাতে সুরা ফাঁতেহা পড়তাম সোন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার আটশো তেতাল্লিশ এবং সোন সোন কুবর আলিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার দু মিসবাহু জুজাহ হাদিস নাম্বার তিনশো বারো মুসনাদুল জামেহ হাদিস নাম্বার দু হাজার দুইশো চুরাশি আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবান রহমাল্লাহ তাকিকৃত এর অলুল গালিল হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছয় ইমাম বুসরি রহমাহুল্লাহ শেখ সোহেব আরনত রহমাহুল্লাহ এছাড়া আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাল্লাহ হাফে জুবার আলী জাই রহমাল্লাহ অনেকে হাদিসটাকে সহি বলেছে তো আমরা এখানে বললাম জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে যদি ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট এই হাদিস যদি সহিও প্রমাণ হয় তারপরে আপনাদের দলিল নেই কেন জাবের বিন আবদুল্লাহ নিজেই ইমাম পেছন সরা ফাঁতেহা পড়তেন আর ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ সালাম তিরমিজি তিনশো বারো নম্বর হাদিস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ওখানে অনেক সাহাবি যারা ইমামের পেছনে সুরা ফাঁতেহা পড়তেন তাদের
তা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কোনো দলিল নেই এই জন্য আমি কালকে বলেছিলাম যে বেল পাকলে কাকের কি আরে ভাই দলিল তো আপনার না বেল পাকলে কাকের কি কাকের তো কোনো যে আসে না রে ভাই তো আপনি এই দলিলের টানা আচ্ছা সেটা কেন করছেন অ্যান্টিভেনাম এখানে আমরা শেষ করলাম আর একাধিক আমরা জব দিতে পারব তারপরে দেখেন যে আরেকটা তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ আনহু থেকে প্রমাণ করেছেন তা বিশেষ করে তাফসির থেকে যেটা তাবারিতে আছে তাবারি থেকে তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আবদুল ইবনু মাসুদ একদা একজন ব্যক্তিকে দেখলেন তিনি ইমাম হোসেন সুরাতুল ফাতেহা মানে তিনি কিরাত করছিলেন আর আবদুল্লাহ বিন মাসুদ দরজি তিনি বলছেন যে তোমাদের কি হয়েছে তোমরা ইমাম হোসেন সুরাত ফাতেহা পড়ছো তোমরা জানো না ওই যা কুরিয়াল কোরআন যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এই ঘটনা তাফসের তাবারি থেকে তিনি মানে তিনি বলেছেন বলে তিনি বলতে চাইছেন যে ইমার পিছনে মুক্তা সুরা ফাতেহা পড়বে না আমি শুধুমাত্র এ কথাই বলবো আমাদের আবরার ভাই সাহেবকে যে ভাই আপনাদের কাছে কি এই জয়ীব এবং মুনকাতি সূত্র বিচ্ছিন্ন ছাড়া কোনো সনদ আপনাদের কাছে পান না যখনই সনদ বেশ করেন তখনই দেখি সূত্র বিচ্ছিন্ন এমন কেন ভাই মহিলাদের সলাতের মধ্যে পার্থক্য যখন দলি পেশ করছেন ওখানে সবগুলো সূত্র বিচ্ছিন্ন ইনকেতা আছে তার আবির একাত সংখ্যার পরে অধিক অংশই সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে কালকে আপনারা পেশ করলেন যে তাউস থেকে মুয়াজের যে টাকা দেব ফিতরা যদিও টাকার কথা নাই ওটাও মুর্স মানে মুনকাতি ওখানে সূত্র বিচ্ছিন্ন আজকে আবদুল ইবনা মাসুদ থেকে যে দলিলটা দিয়েছেন যে এক মানে যখন কোনো পাঠ করে তোমরা চুপ থাকো এতে তাসরে তাসরে তাবারিতে আমরা দেখলাম হাদিস নায় পনেরো হাজার পাঁচশো চুরাশি যেটা বিশেষ করে যা তাহাকে করেছেন মোহাম্মদ আহমেদ শাকির পনেরো হাজার আটশো চুরাশি নম্বর মানে তার কর্মী কোনো সাথে তাফসে তাবারির কর্মী কোনো সারে তো এইখানে তিনি যে দলিলটা পেশ করেছে এটা মুনকাতে কেন কারণ এখানে দেখেন আমি কয়েকটা কারণ শুধু মাত্র বলি যে এই সনদের মধ্যে আছে দাউদ বিন আবি হিন্দ দাউদ বিন আবি হিন্দ তিনি মৃত্যুবরণ করে একশো উনচল্লিশ হিজরি মতান্তর একশো চল্লিশ হিজরি একশো উনচল্লিশ হিজরি মতান্তরে একশো চল্লিশ হিজরি ছোট তাবেই ছিলেন আর এই বিষয়ে ইমাম ইবনু হিব্বান সহ আরও অনেক ওলেমারা তিনারা বলছেন যে এই দাউদ বিন আবি হেন্দ তার তিনি একজন ছোট তাবেই ছিলেন আর তিনি আনাস বিন আনাস বিন মালিক রদ আল্লাহ তালহানুকে ছাড়া আর কাউকে দেখেন নাই মানে আনাস রদ আল্লাহ তালহানু কে দেখেছেন কিন্তু তার থেকে হাদিস শ্রবণ সাব্যস্ত নয় মানে দাউদ বিন আবি হিন্দ কোনো সাহাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় একজন ছোট তা আবি ছেলে কোনো সাহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় শুধুমাত্র একজন আনাস দিন মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু হাদিস শ্রবণ করেছে এর কোনো প্রমাণ নাই আপনারা মন কাতি একটা দলিল দিয়ে দিলেন আবদুল মাসুদ রদ আল্লাহ মৃত্যুবরণ করছে বত্রিশ হিজরিতে আর এই দাউদ বিন আবি হিন তিনি মৃত্যুবরণ করছে সে চল্লিশ হিজরিতে এই দাউদ বিন আবি হিন্দের সঙ্গে আবদুল ইবনা মাসুদের কোনো সাক্ষাতই প্রমাণ নাই আপনার দলিল দিয়ে দিলেন বিস্তারিত তাহাকিকের জন্য দেখেন মাসুহরু উলোমা হাদিস ক্রমিক নম্বর এক হাজার একশো সাতাশি ইকমাল ক্রমিক নম্বর চোদ্দোশো আটষট্টি শিক্ষাত ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর সাত হাজার সাতশো আঠাশ শিয়ারু আনামিন নুবালা ইমাম জাহাবির ছয় নম্বর খণ্ডে তিনশো ছিয়াত্তর এবং তিনশো আটাত্তর পৃষ্ঠা সৈ সন্দে বর্ণনা আছে যে বিশেষ করে দাউদ বিন আবি হিন্দ ছোট তা বেছিলেন তিনি আনাস দিন মালিককে দেখেছেন কিন্তু হাদিস শ্রবণ করেননি মানে ইবনু মাসুদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি আপনার দলিল পেশ করে দিলেন এক দুই নম্বর আরও একটা অভিযোগ আছে এই হাদিসের মধ্যে মহারিবি যার সম্পূর্ণ নাম মহারিবি আবু মোহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মদ এই রাবির উপরে অভিযোগ হচ্ছে এটা তিনি মোদালিস রাবি ছিলেন তাদলিস করতেন অত্যাধিক পরিমাণে তাদলিস করতেন শিয়ারু আদামি নুবালা ইমাম জাহাবিও তিনি নকল করেছেন নবম খণ্ডের একশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় এবং তাবাক্কাত মোদালিসিন রাবি নাম্বার জীবনী নাম্বার আশি আসমান মোদালিসিন রাবি নাম্বার পঁয়ত্রিশে যে মহারিবি তিনি মোদালিস ছিলেন তিনি আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করেছে আমরা এর আগের দিনই বলেছি যে দলিস নামাজের মাসালে আব্দুল মতিন সাহেব সাতাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং নাসুদ্দিন চাঁদপুরি তার হানাফি কেল্লা প্রথম খণ্ড একশো চল্লিশ পৃষ্ঠে লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর আর এই হাদিসে এই মহারিবি তিনি তাদলিস করেছেন অবশ্যই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে হাদিসটা ইনকেতা মুনকিত আছে তারপরেও এখানে আহমেদ শাকির রহিমাহুল্লাহ তিনি একটা আর একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছেন যে এই সনদের মধ্যে বাসির এই বাসির হচ্ছে মাজহুল বাসির হচ্ছে মাজহুল টিকাটা দেখে নেন বিশেষ করে তাফসে তাবারি তাহাকিক যেটা আল্লামা আহমেদ মোহাম্মদ শাকির করেছে পনেরো হাজার পাঁচশো চুরাশির এক নম্বর টিকা দেখেন বুঝতে পারবেন তার মানে আপনি যে ঘটনাটা পেশ করেছেন ইবনু মাসুদ থেকে তিনজন রাবের উপরে অভিযোগ আছে এক দাউদ বিন আবি হিন্দের সঙ্গে ইবনু মাসুদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় দুই এখানে মহারিবি তিনি বুদাল ইসরাবি তিন এখানে বাসির ইনি হচ্ছেন মাজহুল তো ভাই কেমন দলিল দেন আজীব ব্যাপার দলিল পেলেই দিয়ে দিতে হবে একটু তাহাকিক করেন একটু দেখেন যে আপনি কি পেশ করছেন আল হাদিসের কোনো হাদিসের মধ
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন হাদিস জাল কোথায় করেছে একটু শুনে আপনাদের ছিল হযরত ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ শেষ করে বলেছিলেন আমা আন্নাকুম মান তাফাক্কাউ ওয়া আমা আন্নাকুম মান তাআকিলু ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আমসিদু কামা আমারাকুম আল্লাহ যে তোমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল আমা আন্নাকুম মান তাফাক্কাউ ওয়া আমা আন্নাকুম মান তাআকিলু ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন যখন কুরআন পড়াবে ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আমসিদু চুপ করে শুনবে এটার আমরা তাহকিক পেশ করলাম এখানে তিনটে রাবির প্রতি আপত্তি আছে কামাল আমারাকুম আল্লাহ এজন্য কোন নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না বাকি লা সালাত ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব যে হাদিস রয়েছে সেই হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই দেখেন পেয়ে গেছি হাদিস জাল করা এবার পেয়েছি হাদিস জাল করা দাঁড়ান একটু ভালো করে শুনবেন উনি বলছেন যে লা সালাত ইল্লা লাম ইকরা বিফাতিহাতিল কিতাব এই আমাদের দলিলটাকে খণ্ডন করেছেন কি হয় বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রসুলের দিকে নিসবাত করেছে কথাটা শুনেন আল্লাহ রসুল বলেছেন খণ্ডন করছেন কিভাবে এবার ভালো করে শুনেন বারবার আপনারা অডিও ভিডিওটি আপনারা শুনবেন যে হাদিস জাল কিভাবে করছে দেখেন আসেন আসেন একটু জাল কই গেল আচ্ছা চলে এসেছে আপনারা শুনেন বারবার শুনবেন যে হাদিস জাল করেছে কিভাবে রসুলের নামে হাদিস জাল করেছে দেখেন পড়তে হবে না তিরিমিজি থেকে দলিল পেশ করলেন যে লা সালাত আলী মাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব তারপরে তিনি বলে দিলেন স্পষ্ট হয়ে ইবারুকটা কি পড়েছে আসেন আমরা দেখাই আর তিনি বলেছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম তিনি এটা ব্যাখ্যা করেছেন নাউজবিল্লা বিন জালিক নাউজবিল্লা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহমাল্লার কলকে আল্লাহ রসুল্লা নামে চালিয়ে দিচ্ছে আউজবিল্লা মাজ আল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ এটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের কল তিনি বললেন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল ব্যাখ্যা করেছেন নাউজবিল্লা এখানে পরিষ্কারভাবে আপনাদেরকে দেখাই যে সোনার তিরমিজি খুলবেন তিনশো তেরো নম্বর হাদিস তিনশো তেরো নম্বর হাদিস খুলবেন ইমাম তিরমিজি হাদিস নিয়ে আসার পরে যে কমেন্টারি ব্যাখ্যা করেছে ইমাম তিরমিজি নিজে যে ব্যাখ্যাটা করেছে যে মতটা পোষণ করেছে ওখানে তিনি নিয়ে এসেছেন যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল তিনি এই কথা বলছেন যে ফাকালা নাবী সালে লাহুলিবে সাল্লাম লা সলাত আলি মাল্লাম একরাবি ফাতেহাতিল কিতাব এই জায়গানা আহাদাহ যে ব্যক্তি সরাতুল ফাতেহা পাঠ করলো না তার নামাজ হলো না এটা এক একই নামাজিদের জন্য এটা আল্লাহ রসুল বলে নাই এটা আল্লাহ রসুল বলে নাই এটা আল্লাহ রসুল বলে নাই যেটা এক একই নামাজের জন্য এটা বলেছে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রাহ মহুল্লাহ আহমেদ বিন হাম্বল রহমুল্লাহর কথাকে তিনি আল্লাহ রসুলের হাদিস বলে চালে দিলেন বলে আল্লাহ রসুল নিজে ব্যাখ্যা করেছেন নজরুল বিন জালিক আস্তাক ফিরুল্লাহ আপনারা শোনান তিরমিজি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আপনারা দেখেন তিনশো তেরো নম্বর হাদিস ক্রমিক নম্বর কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে তিনশো এগারো তিনশো বারো তিনশো তেরো এই তিনটে হাদিসের আপনারা ইমাম তিরমিজি ব্যাখ্যা দেখেন ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল বলেছেন আর ইমাম তিরমিজি নকল করেছেন আপনাদের একটু দেখাই আপনারা বুঝতে পারবেন তারপরে আপনাদেরকে জবাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ দেখাবো যে এটা যে ইমাম তিরমিজি রহমাহুল্লাহর কল মানে ইমাম তিরমিজি যে এটা আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস না এটা যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালের কল আপনাদেরকে আমরা দেখাই একটু দেখাই দেখুন আমি মাত্র এই সামলা থেকে খুলেছি এটা সোনান তিরমিজি আপনারা দেখছেন আমি একটু লাইটটাকে বৃদ্ধি করে দিই আছে দেখেন সোনান তিরমিজি সোনান তিরমিজি তিনশো তেরো নম্বর হাদিস এইখানে এই এই ইবারটা পড়েছে দেখেন ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল ফাকালা তারপর তিনি বর্ণনা করছেন দেখেন নাবি ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল তিনি বর্ণনা করছেন যে নাবি সাল্লাহ সাল্লাম লা সলাত আলি মাল্লাম ইকরাবি ফাতেতিল কিতাব ইজা কানা হাদাহু ইজা কানা হাদাহু এটা কার কল এটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালের কল আমরা আপনাদেরকে দেখালাম ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালের কল এটা আর তিনি চালিয়ে দিলেন যে বিশ্বনবীর কল বলে আউজবিল্লা আউজবিল্লাহ তারপরে দেখেন আপনাদের কার একটা দেখাই যে এই কলটা যে এই কলটা যে স্পষ্টভাবে যে আল্লাহ রসুলের না এটা যে হাদিস নয় এটা যে আহমেদ বিন হাম্বালের কল এটা আমি আমরা দেখাই আপনাকে সুনান তিরমিজি এটা জাসিস তাকি উসমানির হাবেজাহুল্লাহর বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করেছে এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাই তিনশো তেরো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে দেখেন এখানে পরিষ্কার নিয়ে এসছে দেখেন 
যে লাসালাত আলি মালিক কবি ফাতেল কিতাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই মত পোষণ করেন ইমাম শাফি ইসহাক এবং প্রমুখ তবে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বাল রহমাল্লাহ বলেছেন নবীজির বাণী লা সালাত আলি মাল্লাম ইকরাবি ফাতেহাতিল কিতাব এর উদ্দেশ্য হলো যে যখন সে একাকী থাকবে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রহমাহুল্লাহ এটা কল যে লা সালাত আলি মাল্লাম ইকরাবি ফাতেহাতিল কিজা কিতাব ইজা কানা আহদাহু যখন মুক্তাদি একাকী থাকবে এটা কার কল ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালের কল জাস্ট ইস তাকুস মানে অনুবাদ থেকে দেখালাম তো আপনারা তারপরে দেখেন যে কিভাবে তারা মিথ্যাচার কিভাবে তারা মিথ্যাচার করছে যে আল্লাহ রসুলের হাদিস নামে চালিয়ে দিচ্ছে কার কথা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রহমাল্লাহর কথা আল্লাহ রসুলের হাদিস বলে চালিয়ে দিল আউজিবিল্লাহ আউজিবিল্লাহ এখন আমরা যদি এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে আমাদেরকে বলছে ফিতনাবাজ আপনার স্পষ্টভাবে দেখেন শোনান তিন বিজি হাদিস না তিনশো তেরোতে জাস্টিস তাকুস মাহের থেকে দেখালাম যেটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রহিমহুল্লাহ তিনি বলেছেন যখন মানে যে লাসালাত আলী ইমাল নাম ইকরাবি ফাতেহাতিল কিতাব ইজ একান আহদাহু এটা আল্লাহ রসুল বলে না এটা হাদিস নয় এটা হাদিস নয় এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাদিস নয় চ্যালেঞ্জ করলাম এটা হাদিস প্রমাণ করে দেখাক আমি বললাম ইমা আহমদ বিন হাম্বাল রহিমহুল্লাহর কল এটা চার ইমামের একজন ইমাম একশো চৌষট্টিতে জন্ম দুশো ছাপ্পান্নতে মৃত্যু দুশো একচল্লিশ সম্ভবত তিনি আর কল এটা ইমাম তিরমি যে ওটা নকল করেছে আর তিনি আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস নামে চালিয়ে দিলেন বা এটা আপনাদের এ মানে এটা এটা আপনারা মাদ্রাসে আরবি শিখে আপনারা এই এই কাজের জন্য আপনারা আরবি শিখেছেন যে কোনটা আল্লাহ রসুলের কল কোনটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালের কল এটা আপনারা বোঝার যোগ্যতা রাখেন না একজন ইমামের কল রসুলের হাদিস নামে চালিয়ে দিচ্ছেন অথচ সে বুখারি কি তা বলে ইলমের একশো নয় নম্বর হাদিস স্পষ্ট যে আল্লাহ রসুল যে কথা বলেনি কেউ যদি আল্লাহ রসুল নামে চালিয়ে দেয় মাখাদ হুমিনান্নার তার পরিণাম জাহান নাম অন্তত আপনার সাহেবের এ বিষয়ে একটু তোবা করা উচিত এবং আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে ভাই আসলে আপনি ঠিকই ধরেছেন এটা আল্লাহ রসুলের কল নয় এটা ইমাম আহমদের কল আপনি হাদিস জাল করতে থেকে ধরা পড়েছেন যদি আপনি শুধরে নেন অবশ্যই মানুষকে যেহেতু আপনি ভিডিওর মাধ্যমে বলেছেন আল্লাহ রসুলের কল অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাকে স্বীকার করে বলা দরকার ছিল হবে যে না ভাই আমি যে কথার বলেছি এটা আল্লাহ রসুলের কল বা আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যা করেছে এটা আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যা নয় এটা আহমদ ইবনু হাম্বাল রহমল্লার ব্যাখ্যা এটা আপনাকে প্রকাশ্য স্বীকার করতে হবে কেন আপনি প্রকাশ্যে আপনি হাজার হাজার মানুষকে টিভি মিডিয়ার সামনে এফএম এর সামনে আপনি এসে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করেছেন আজীব হয়ে গেলাম তো সার্বিকভাবে আমরা এই কথা বলতে চাই যে ইমাম পেছেন সাতুল ফাতেহা পড়তে হবে এই মর্মে নতুন করে আলোচনা দরকার নেই তার সে দলিলগুলো খণ্ডন করলাম আমি জাস্ট তারপরেও যদি বিস্তারিত জানতে চান আমার এই বিষয়ে তিনটে আলোচনা আছে তাহকে কি মাজলিস মাসালা চার পাঁচ ছয় এই তিনটে দেখেন আমার বি আর রাহুল হোসেন রুহুল আমিন যে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আমি কিছুদিন আগে খুলেছি ওখানে পেয়ে যাবেন যে তাহাকে কি মাজলিস মাসালা চার পাঁচ ছয় তিনটে খণ্ডে আমি আলোচনা করেছি প্রায় চার ঘন্টার উপরে আপনারা এখান থেকে শুনে নিতে পারেন এখানে বিস্তারিত জবাব দিয়েছি এবং আমাদের দলিল আমি পেশ করেছি তবে সর্বোপরি এই কথা আপনাদেরকে মানে সংক্ষিপ্ততে বলতে চাই যে তিনি যে মান কানালাহু ইমামু এই দলিল দিয়েছে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে আমরা খণ্ডন করেছি দুই নম্বর তিনি দিয়েছেন যে আবদুল মাসুদের তাফসের তাবারি থেকে যে তাফসির দিয়েছে এটাও বাতিল এটা গ্রহণযোগ্য নয় তিন নম্বর তিনি বলেছেন যে এই যে লা সালাতা ইল্লাবি ফাতে তিল কিতাবের ব্যাখ্যাতে আল্লাহ রসুল বলেছে বলে চালিয়ে দিয়েছে ইজাকান আহাদাহ এটা আল্লাহ রসুলের কল নয় এটা হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের কল আলহামদুলিল্লাহ তাই আমরা সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলীকে বলবো এই যে মিথ্যা জাল হাদিস তৈরি করছে স্পষ্ট হাদিস যে জাল করেছে তার কাছে হাদিস শোনা যায় নয় মহাদিস গণ রা স্পষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি যদি হাদিস জাল করত যদি এটা যদি জানা থাকতো তার কাছে হাদিসই নিত না তার কাছে কথাই শুনত না তার কাছে শরীয়ত করে জ্ঞান নেওয়া যাবে না স্পষ্ট প্রমাণিত তিনি হাদিস জাল করেছেন আল্লাহ সাল্লের নামে তিনি বলছেন আল্লাহ সাল্লু ব্যাখ্যা করেছে তাই বলে তিনি আল্লাহ সাল্লের কলটাকে ঢুকে দিয়েছে মানে ইমাম আহমেদের কল ঢুকে দিয়েছে কার নামে আশ্চর্য আল্লাহ রসুলের নামে অন্তত তবুও করা উচিত আল্লাহ সুবাহ কাছে দোয়াই প্রার্থনা করছে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে ইসলাহ তৌফিক দান করো এবং মানুষকে হক কথা বলা তৌফিক দান করো প্রত্যেক মানুষকে ইমাম হুসেনের সাতুল ফাতিহা পাঠ করে বিশ্বনবী সলাতের মতো সলাত যেন আমরা আদায় করতে পারি এমন তৌফিক দান করো যত রকমের গোড়ামে আছে সমস্ত গোড়ামি মুক্তভাবে তাকলিদ মুক্ত হয়ে আমাদেরকে বিশ্বনবী সুন্নাহ করে অকাট্যভাবে চলা তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি পরবর্তী সময়তে তারও হাত বাঁধা প্রসঙ্গে একটা ভিডিও তিনি তৈরি করেছেন ওটার অ্যান্টিমেনের জবাব ইনশাল্লাহ আগামীকাল যদি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ আমরা জবাব নিয়ে আসব ওখানেও তিনি মিথ্যাচার করেছে আর মিথ্যাচারগুলো আশ্চর্য হয়ে যাবেন ঠিক আছে আজকে দেখলেন